പതിയാരം മലയകം കാവഞ്ചിറ പാടശേഖരത്തിൽ കൃഷി ഇറക്കാൻ സൌകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് കർഷക ഗ്രാമസഭ പ്രദേശത്തെ പന്നി ഫാമുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടയണമെന്നും ആവശ്യം ദേശമംഗലം പള്ളം വഴി ഭാരതപ്പുഴയിൽ വന്നു ചേരുന്ന പ്രധാന കനാലുകളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു പുഴയിലെ മലിനജല ഉപയോഗിക്കേണ്ട ദുർഗതിയിൽ പ്രദേശവാസികൾ ഗാർഹിക പീഡന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കടങ്ങോട് പള്ളിമേപ്പുറം പുതുവീട്ടിൽ ഹുസൈനു വേണ്ടി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി പിൻവാതിൽ ഘടിപ്പിക്കാതെ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ നടപടി പരിശോധന കർശനമാക്കി പോലീസ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ പേരിൽ ഗുരുവായൂരിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്ന് പോലീസ് പണം പിരിക്കുന്നതായ ആരോപണം പ്രതിഷേധവുമായി ഡ്രൈവർമാർ രംഗത്ത് നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പതിയാരം മലയകം കാവാലഞ്ചിറ പാടശേഖരത്തിൽ കൃഷി ഇറക്കാൻ സൌകര്യമൊരുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കർഷകർ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തും കൃഷി ഭവനും ചേർന്ന് കർഷക ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു ചേർത്തത് എരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാവാലഞ്ചിറ പാടശേഖരത്തിലെ മുപ്പത് ഏക്കർ വരുന്ന നെൽവയൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാൽ കൃഷിയിറക്കാൻ കഴിയാതെ തരിശു കിടക്കുകയാണ് ഇരിപ്പു കൃഷിയിറക്കിയിരുന്ന പാടശേഖരത്തിൽ വേനലിൽ മതിയായ വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതാണ് കർഷകർ കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കാൻ മുഖ്യ കാരണം കാർഷിക ജലസേചനത്തിനായി സഹസ്ര സരോവർ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സർക്കാർ ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സായ കാവാലഞ്ചിറ നവീകരിച്ചെങ്കിലും പാടശേഖരത്തിലെ പകുതിയിലധികം പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വേനലിൽ ഇപ്പോഴും വെള്ളം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം വിട്ടുനൽകാൻ എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് വാർഡ് അംഗം ടി പി ജോസഫ് ആരോപിക്കുന്നു പുതിയ ഭരണസമിതി കടങ്ങോ കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും എരുമുട്ടി പഞ്ചായത്തിലും ഭരണസമിതിയിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയും കഴിഞ്ഞ വർഷം സാമ്പത്തിക വർഷം കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ വെള്ളം നൽകില്ല എന്ന് അവിടെ കടങ്ങോട് എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുണ്ടായി ഇതിന് പരിഹാരമായി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പാടശേഖരത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറുകുളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജലക്ഷാമത്തിന് പുറമെ പാടശേഖരത്തിന് സമീപം അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പന്നി ഫാമുകളാണ് കർഷകർ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി മാലിന്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ സൌകര്യമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പന്നി ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വിസർജീവും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുകയാണ് ഇത് കർഷകർക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അനധികൃത പന്നി ഫാമുകളുണ്ട് ആ പന്നി ഫാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാട്ടങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും ഈ മഴക്കാലത്ത് ഈ പാടത്തേക്ക് കൃഷി ഒഴുകി വരികയും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി വരികയും അതിന്റെ അനുപാതികമായി കൃഷിക്കാർക്ക് കണ്ടത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പന്നി ഫാമുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടയണമെന്നും ജലസേചന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കൃഷി സുഗമമാക്കാൻ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്നും ഗ്രാമസഭയിൽ കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ തടയാൻ വനംവകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ വേലികൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നതാണ് കർഷകരുടെ മറ്റൊരാവശ്യം ഗ്രാമസഭയിൽ കർഷകർ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടാക്കി സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കൃഷിഭവനും അറിയിച്ചു ദേശമംഗലം പള്ളം വഴി ഭാരതപ്പുഴയിൽ വന്നു ചേരുന്ന പ്രധാന കനാലുകളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു പുഴയിലെ മലിനജലം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ദുർഗതിയിലാണ് പ്രദേശവാസി കനാലിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പലതവണ പഞ്ചായത്തിലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നാട്ടുകാർ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കനാൽ പുഴയിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വെള്ളമെത്തിക്കുന്ന പള്ളം പമ്പ് ഹൌസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാമുകളിലെയും മാംസവിൽപ്പന കടകളിലെയും മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ തള്ളുന്നത് ഇതിനെതിരെ ചെറുവിരൽ അണക്കാൻ പോലും ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് പല ഫാമുകൾക്കും ശരിയായ മാർഗമില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത ഇതിനടുത്ത പ്രദേശമായ കൊണ്ടയൂരിൽ ഫാമുകളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം വീടുകൾ മാറേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ പോലീസ് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അടിയന്തരമായി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ഗാർഹിക പീഡന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കടങ്ങോട് പള്ളിമേപ്പുറം പുതുവീട്ടിൽ ഹുസൈൻ എന്ന ഹാഷ്യമാണ് എരുമപ്പെട്ടി പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് ഗർഭിണിയായി ഭാര്യ തൂങ്ങി മരിച്ച സംഭവത്തിലാണ് ഹാഷ്യം അറസ്റ്റിലായത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് ഇയാളുടെ ഭാര്യ ജാസ്മിയെ ഭർത്തൃഗൃഹത്തി
നിലങ്കരയിൽ പിൻവാതിൽ ഘടിപ്പിക്കാത്ത ബസിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരൻ വീണ് മരിച്ച സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് നടപടി തുടങ്ങിയത് പിൻവാതിൽ ഘടിപ്പിക്കാതെ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതായി ടി സി വി വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു തൃശൂർ നഗരപരിധിയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായി ബസ്സിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ ഒരു യാത്രക്കാരന് പരിക്കേൽക്കുകയും വയോധികൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നഗരത്തിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളും പ്രധാന ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത് എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബസ്സുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ പിൻവാതിൽ ഘടിപ്പിക്കാത്ത ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ബസ്സുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴ ഇനത്തിൽ ലഭിച്ചു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ പേരിൽ ഗുരുവായൂരിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്ന് പോലീസ് പണം പിരിക്കുന്നതായി ആരോപണം പ്രതിഷേധവുമായി ഡ്രൈവർമാർ രംഗത്ത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര നഗരിയിൽ ഓടുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്നാണ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ ടെമ്പിൾ പോലീസ് പണം പിരിക്കുന്നതായി ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് നഗരത്തിൽ രാത്രിയും പകലും ഓടുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് പോലീസ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു നൂറ് രൂപ ഈടാക്കി നൽകുന്ന കാർഡിന് കാലപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നില്ല ഇതുവരെ ആയിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് പേർക്കാണ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവരെല്ലാവരും വീണ്ടും നൂറ് രൂപ മുടക്കി പുതിയ കാർഡ് വാങ്ങണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിർദ്ദേശം ക്ഷേത്ര നഗരിയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓടുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക തീയതി നിശ്ചയിച്ച ടെമ്പിൾ സ്റ്റേഷനിൽ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ പണമടയ്ക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ഡെസ്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പണം വാങ്ങുന്നതിന് രസീത് നൽകാത്തതിലും ഡ്രൈവർമാർക്കിടയിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട് ഗുരുവായൂർ നഗരത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ കാർഡിന് അംഗീകാരമുള്ളത് ഭൂരിഭാഗം ഡ്രൈവർമാരുടെയും കാർഡുകൾക്ക് യാതൊരു കേടുപാടുമില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് വീണ്ടും നൂറ് രൂപ മുടക്കി പുതിയ കാർഡ് നൽകുന്നതെന്നാണ് ഡ്രൈവർമാർ ചോദിക്കുന്നത് ടെമ്പിൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് രേഖാമൂലം പരാതിയും നൽകി പരാതി ഓഗസ്റ്റ് മാസം പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് മറുപടി ലഭിച്ചത് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഡ്രൈവർമാരെ പിഴിയുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് പോലീസ് പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഡ്രൈവർമാർ ആരോപിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ രംഗത്തിറങ്ങാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം മുലശ്ശേരി ഗുഡ് ഷപ്പേഴ്സ് സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാൻ ജനകീയമായ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് ടി സി വിയോട് പറഞ്ഞു മുരളി പെരുന്നല്ലി എംഎൽഎയുടെ ഇടപെടൽ പ്രശംസനീയമാണ് ജനകീയ ഇടപെടലിലൂടെ കേരളത്തിലെ മറ്റു വിദ്യാലയങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റം മുല്ലശ്ശേരിയിലും നടപ്പാക്കാനാവുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗുഡ് ഷപ്പേഴ്സ് സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിലാണെന്ന് ടി സി വി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു എൻ്റെ സംസ്കാരം തന്നെ അതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനകീയമായ വലിയ ഒരു ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ മുരളി പെരുന്നല്ലി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാനേജരും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയൊരു ജനകീയ ഇടപെടലിലൂടെ കേരളത്തിലെ മറ്റു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം ഇവിടെയും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമത്തിനൊപ്പം ഏത് കാര്യത്തിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഉണ്ടാവും മണലി പുഴയിലേക്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യം തള്ളിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി തൃശൂർ ജില്ലാ സെഷൻ ജഡ്ജി എ ബദ്രുദ്ദീൻ തള്ളി ടാങ്കർ ലോറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന സെപ്റ്റിക് മാലിന്യം മണലി പുഴയോട് ചേർന്ന പാതയോരത്ത് തള്ളിയ കേസിലാണ് പ്രതി ചന്ദ്രനെതിരെ പുതുക്കാട് പോലീസ് കേസെടുത്തത് പ്രതിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്ന ജില്ലാ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ഡി ബാബുവിന്റെ വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് പ്രതിക്ക് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത് വാർത്തയിലേക്ക് മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് പുനരാരംഭിച്ച ചാലക്കുടി കോടതി ജംഗ്ഷനിലെ അടിപ്പാതയുടെ നിർമ്മാണം വീണ്ടും സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്ക് സബ് കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കെ എം സി വൻ തുക നൽകാനുണ്ടെന്നും ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ചതെന്നും പറയുന്നു അടുത്ത ദിവസം പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പണി തുടരേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഉപകരാറുകാരുടെ തീരുമാനം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ത്രി ജി സുധാകരന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് വീണ്ടും ആരംഭിച്ചത് കരാറുകാരുടെ നിലപാട് അടിപ്പാതയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ പുത്തൂർ ഇളംതിരുത്തിയിൽ നിയന്ത്രണമിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവർ മരിച്ചു അരുവിമംഗലം സ്വദേശി കൊച്ചക്കൻ വീട്ടിൽ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള വത്സലനാണ് മരിച്ചത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വത്സലനെ ഉടൻ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കില
പ്രതിമ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ഗാന്ധി പ്രതിമ അന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തീട് വന്നിരുന്നില്ല അത്രയും റോഡിലേക്ക് തള്ളിയെന്ന് എല്ലാവരും കാണാവുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു ഇന്നാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗം കൊണ്ടും മറച്ച് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർപ്പകാവിൽ നിൽക്കണ പ്രതിമ നിൽക്കണ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ആരും കുറ്റം പറയണില്ല ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി ഈ പ്രതിമയെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം അരിമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഇതിനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിനടുത്ത് പ്രതിമ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറെ കോട്ട മുതൽ വാടാനപ്പള്ളി വരെയുള്ള ദൂരത്തിൽ ആദ്യം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് മുന്നിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ മറുപടി കിട്ടിയില്ലെന്നും തുടർന്ന് മുൻ കളക്ടർ എ കൌശികനെ കണ്ട് പരാതി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയത്തിൽ ഉചിതമായി നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അരിമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നിർദ്ദേശവും നൽകിയിരുന്നു പിന്നീട് നടന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും പ്രതിമ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ പറഞ്ഞതായും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നിലവിൽ റോഡ് വികസനം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി തേടി ഉചിതമായി തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് ജയൻ ഉത്തരംപിള്ളി നൽകിയ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചു പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ കേടുപാട് സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഭയമാണെന്ന് അരിമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുജാത മോഹൻദാസ് പറയുന്നു പരാതി കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളെയും പ്രമുഖരുടെയൊക്കെ യോഗം വിളിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വൈദ്യ ഒരു വിദഗ്ധനെ വിളിച്ച് അതിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ അന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്തിൽ പ്രതിമ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യമില്ലെങ്കിൽ ജനകീയ സമിതി രൂപീകരിക്കാനും ആവശ്യമായത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനും പഞ്ചായത്തിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധമാണെന്നും ജയനും ജിജോ നീലങ്കാവിലും പറഞ്ഞു തുടർന്നും നടപടികളില്ലെങ്കിൽ നിരാഹാരമടക്കമുള്ള സമരപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് പൈപ്പിടാൻ വേണ്ടി കുഴിച്ച കുഴികൾ അപകട കെണിയാകുന്നു പുതുക്കാട് മുപ്ലിയ റോഡിൽ ചെങ്ങാലൂർ ഭാഗത്താണ് കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാലു വർഷം മുൻപ് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പുകൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കുഴികൾ കുഴിച്ചത് പൈപ്പുകൾ തമ്മിൽ യോജിച്ചതിന് ശേഷം കുഴികൾ പൂർണ്ണമായി മൂടാത്തതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം മഴ കനത്തതോടെ കുഴികളിൽ വാഹനങ്ങൾ താഴ്ന്ന അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പതിവാണ് ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന പ്രധാന റോഡിലെ കുഴികൾ മണ്ണിട്ട് മൂടി ടാറിംഗ് നടത്തണമെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകനായ പ്രസന്നകുമാർ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രണ്ടു പേരെ നിർത്തിയിരുന്നു വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ഏനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് മണ്ണിടാൻ ഒരു രണ്ടു പേരെ നിർത്തിയിരുന്നു ഈ മണ്ണ് ഈ വർഷകാലത്ത് ഈ കുഴിയിലിട്ടുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലാന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും നിരവധി തവണ പരാധി നൽകിയിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും അധികൃതർ എടുത്തില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു അന്നമനട മേലഡൂരിൽ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും നോക്കി നിൽക്കെ യുവതി കിണറ്റിൽ ചാടി മരിച്ചു മേലഡൂർ പനങ്കൂട്ടത്തിൽ രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ധന്യയാണ് മരിച്ചത് തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്ക് പോയിരുന്ന രാജേഷിന്റെ അമ്മ സുശീല വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മരുമകളുടെ കൂടെ കാമുകനെ കാണാൻ ഇടയായി അപ്പോൾ തന്നെ അയൽവാസികളും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ മാള പോലീസ് ധന്യയുടെ കാമുകൻ കൊടുങ്ങലു സ്വദേശി നൌഷാദിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു തുടർന്ന് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ജോലിക്കാരനായ രാജേഷ് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ധന്യയുടെ അമ്മ ലീലയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ധന്യയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ധന്യ തൊട്ടടുത്ത കിണറ്റിലേക്ക് ചാടിയത് ഈ സമയത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ ശൈലജ അയ്യ കുട്ടിയും അയൽവാസികളും നാട്ടുകാരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയതാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത് മള സർക്കാർ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം ചാലക്കുടി തഹസിൽദാർ മോളിച്ചിറയത്ത് പരിശോധന നടത്തി മാള സി കെ കെ ഭൂപേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തൃശൂർ രാമവർമ്മപുരം ഐ ആർ ബി ബറ്റാലിയനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ചാലക്കുടിയിലെ ചൌക്കയിലെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വെളിക്കുളങ്ങര കറുപ്പൻ വീട്ടിൽ ജസീനിന്റെ ഭാര്യ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിലെ ഷഫ്നയാണ് മരിച്ചത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ സ്വന്തം മുറിയിൽ ഷഫ്നയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഭർത്താവ് ജസീൻ ഗൾഫിലാണ് ഇവർക്ക് എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടിയുമുണ്ട് ഭർത്തൃപീഡനമാണ് മരണകാരണമെന്ന്
അൻപത്തൊൻപതിലും യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത റൂറൽ എസ് പി എം കെ പുഷ്കര് ത്രിപുര ടി എസ് ടി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ടിലാണ് എസ് പി തന്റെ ഉഷിരൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ നടന്ന അത്ലറ്റിക് മത്സരത്തിൽ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മികച്ച താരമായിരുന്നു എം കെ പുഷ്കരൻ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കായികശേഷി ഒട്ടും ചോർന്നിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു തൃപ്രയാറിലെ ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായ സാൻഡോ തട്ടിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചിന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ടി എസ് ഡി എ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എം കെ പുഷ്കരൻ ഷട്ടിൽ കോർട്ടിലിറങ്ങി സിംഗിൾസ് ഡബിൾസ് വിഭാഗങ്ങളിലായി അദ്ദേഹം മാറ്റുരച്ചത് യുവ പ്രതിഭകൾക്കൊപ്പം സെയിൽസ് ടാക്സ് വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ പി അഭിലാഷ് ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ സംസ്ഥാന താരവും ഗായകനുമായ ഷാനു ചന്ദ്രാപ്പിനി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഗിരീഷ് എന്നിവർ ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പിന്തുണയുമായി കോർട്ടിലിറങ്ങി സിംഗിൾസ് ഡബിൾസ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നാല് സെറ്റ് കളി ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചിനിടെ ഇടവേള അനുവദിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം കളി തുടരാൻ ആവേശം കാട്ടി തുടർച്ചയായി രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഷട്ടിൽ കോർട്ടിൽ തന്നിലെ കായികശേഷി ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തവണ എറണാകുളം കടവന്ത്ര സ്പോർട്സ് സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പോലീസ് ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് അർഹനായത് എം കെ പുഷ്കരനായിരുന്നു ഒക്ടോബറിൽ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ പോലീസ് ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എം കെ പുഷ്കരന്റെ ലക്ഷ്യം ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചിന് ശേഷം വാം ഡൌൺ വ്യായാമത്തിന് സഹായിച്ച പരിശീലകനോട് സംഭവം ദാസിപ്പണിയായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്ന സംശയം അദ്ദേഹം തമാശയായി പങ്കുവച്ചു പോലീസ് മേധാവിയുടെ കായിക പ്രകടനം സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ കുട്ടി താരങ്ങൾക്കും ആവേശമേകി താനിമണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെമ്മാപ്പിള്ളി കടവ് തൂക്കുപാലത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയ അപകടാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രതിഷേധ യോഗം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലം പണിയുടെ അപാകതയ്ക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണമെന്നും ടി എൻ പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു താനി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ സുശീലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി അനിൽ പുളിക്കൽ കെ ദിലീപ് കുമാർ വി കെ പ്രദീപ് ആന്റോ തൊറയൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വലച്ചിറ പിടിക്കപ്പറമ്പിൽ തെങ്ങ് വീണ് വീട് തകർന്നു വലച്ചിറ കണ്ടത്തുപ്പറമ്പിൽ ശിവരാമന്റെ വീടാണ് തകർന്നത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലോടെയായിരുന്നു സംഭവം ആർക്കും പരിക്കില്ല ഇതര മതസ്ഥനെ പ്രണയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാതാവ് രണ്ട് വർഷത്തോളം തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ച തൃശൂർ സ്വദേശി അഞ്ജലി വിവാഹിതയായി കുന്നംകുളം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലായിരുന്നു വിവാഹം അഞ്ജലിയുടെയും മനാസിന്റെയും പ്രണയ സാഫല്യത്തിന് സാക്ഷികളാകാൻ ഇരുവരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെത്തിയിരുന്നു പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരുവരും നേരിട്ടത് സമാനതകളില്ലാത്ത പീഡനങ്ങളാണ് തൃശൂർ കണ്ടാണശ്ശേരി സ്വദേശിയായ അഞ്ജലിയും മനാസും കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അഞ്ജലിയുടെ അച്ഛൻ പ്രകാശിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു മനാസ് മനാസുമായുള്ള പ്രണയം പ്രകാശിന്റെ മരണത്തോടെയാണ് അമ്മ എതിർത്തത് പിന്നെ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചായിരുന്നു പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പീഡനം എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർമാരുടെ സഹായത്തോടെ അഞ്ജലിയെ മാനസിക രോഗിയാക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടന്നു മംഗലാപുരത്തെ തടങ്കലിൽ നിന്ന് അഞ്ജലി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് അയച്ച വീഡിയോ സന്ദേശം പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് പീഡന വിവരം അഞ്ജലിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പോലും അറിഞ്ഞത് തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ മംഗലാപുരം കോടതിയെ സമീപിച്ച് അഞ്ജലിയെ മോചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അഞ്ജലിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്മയ്ക്കും അമൃത ആശുപത്രി ഡോക്ടറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ് ിലേക്ക് എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത് പത്താം വാർഡിലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളിലെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തകർന്ന റോഡിൽ പ്രതിഷേധ ശയന പ്രദേശനം നടത്തി പഞ്ചായത്തിലെ തിണ്ടി പണ്ടാറക്കാട് റോഡ് കർഷക റോഡ് ജനകീയ റോഡ് എന്നീ റോഡുകൾ തകർന്ന് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായിട്ട് മാസങ്ങളായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ടി സി വി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു എളവള്ളി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും റോഡിൽ ശയന പ്രദേശനവും നടത്തിയത് ഡി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി ജെ സ്റ്റാൻലി യ
മറ്റു തൂച്ചുങ്കാലിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന നടത്തിയ മദ്യവയസ്കനെ വെളിക്കുളങ്ങര എസ് ഐ പിടികൂടി ചാക്കുങ്കൽ രാജനാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇയാളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പാക്കറ്റ് ഹാൻസ് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു ഇരിങ്ങാലക്കുട അമ്മനൂർ ചാച്ചു ചാക്യാർ ഗുരുകുലത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പത്മഭൂഷൺ ഗുരു മാധവ ചാക്യാരുടെ പത്താം ചരമ വാർഷികം ഗുരുസ്മരണ ആചരിക്കും ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിത നങ്ങ്യാർകൂത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ശ്ലോകങ്ങളും തുടർച്ചയായി ഒരു അരങ്ങിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മഹോത്സവം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ടി കെ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും കെ പി നാരായണൻ നമ്പ്യാർ സൂരജ് നമ്പ്യാർ സരിത കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇരിങ്ങാലക്കുട ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറിയിൽ മെറിറ്റ് ഡേ ആഘോഷിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെയും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളെയും എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ റാങ്ക് നേടിയ ഹരി കലിക്കാട്ട് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ചുങ്കത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ പോൾ ചുങ്കത്ത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക റോസ് ആന്റോ അഡ്വക്കേറ്റ് രമേശ് കൂട്ടാല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മെറിറ്റ് ഡേ ആഘോഷങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും ആൽഫ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ആൽഫ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്നവരുടെ ആശ്രിതരായ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആൽഫ ഇടമുട്ടം ഹോസ്പീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ട്രസ്റ്റി താഹിറ നൂറുദിനും ചെയർമാൻ കെ എം നൂറുദിനും ചേർന്ന കേശ അവാർഡും പ്രശസ്തി പത്രവും വിതരണം ചെയ്തു ചീഫ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സുരേഷ് ശ്രീധരൻ മെഡിക്കൽ ഹെഡ് ഡോക്ടർ ജോസ് ബാബു ചീഫ് അക്കൌണ്ടന്റ് ജലജ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഒല്ലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയികൾക്കുള്ള കെ രാജൻ എം എൽ എയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ അവാർഡ് ദാനം നിർവഹിച്ചു വണ്ണത്തി വെറ്റിനറി കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന അവാർഡ് ദാന സമ്മേളനത്തിൽ മേ രാജിത ജയരാജൻ മുൻ സ്പീക്കർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് മുൻമന്ത്രി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വി എസ് ഇന്ദ്രന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സ്മരണിക പുറത്തിറക്കി താമരയൂർ മെട്രോ ലിങ്ക്സ് ക്ലബിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്മരണിക പ്രകാശനം അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി പി ബാലൻ നിർവഹിച്ചു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി എ ആന്റോ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നഗരസഭ ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ പി വിനോദ് കെ എം ഷംസുദ്ദീൻ ഇ സി പത്മരാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പശു വളർത്തൽ ഹരമായ ഗിരീഷിന്റെ ഫാമിൽ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന നാൽപ്പതിലേറെ പശുക്കളുണ്ട് തന്റെ കൃഷികളിൽ ജൈവവള സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് പശു വളർത്തലിലൂടെ ഈ കർഷകർ വടക്കാഞ്ചേരി എങ്കക്കാട് സ്വദേശി ശാന്തിഭവനിൽ ഗിരീഷൻ ജില്ലയിലെ മികച്ച ക്ഷീര കർഷകൻ കൂടിയാണ് നെൽകൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വൈക്കോൾ പശുക്കൾക്ക് നൽകി ചാണകവും മുദ്രവും കൃഷികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് ഗിരീഷൻ ഒട്ടേറെ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചാണ് പ്രത്യേക സ്നേഹത്തോടെ പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നത് അപൂർവമായി തീർന്ന നാടൻ പശുക്കൾക്ക് പുറമെ ഹോസ്റ്റിൻ ഫിഷ്യസ് ഗുജറാത്ത് ഗീർ വെച്ചൂർ കാസർകോട് കുള്ളൻ അനങ്ങൻമല പശു എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഇനങ്ങൾ ഗിരീഷിന്റെ ഫാമിലുണ്ട് പലപ്പോഴും പശുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം നാടൻ പശു വിഭാഗത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഗിരീഷൻ കറവയ്ക്ക് മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമയലാഭം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് തടസ്സമാകും എന്നതിനാൽ കറവക്കാരെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജൈവ കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെല്ലിനും തെങ്ങിനായാലും കൗങ്ങിനായാലും നെൽകൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വൈക്കോല് പശുക്കൾക്ക് തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കുകയും പശുക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചാണകം നമ്മൾ തിരിച്ച് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഫാമാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വരെയും കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഫാമ് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മികച്ച ക്ഷീര കർഷകനായ ഗിരീഷിന് ജില്ലാ തലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് കൈപ്പമംഗല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആദ്യഘട്ട ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു പ്രിയദർശിനി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ
ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചൂണ്ടൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാള പോലീസിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അമ്മമാർക്കായി യോഗ പരിശീലനം തുടങ്ങി കരിങ്ങാച്ചിറ സ്നേഹ വീട്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് മാളാസിയെ കെ കെ ഭൂപേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ആർ സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എക്സൈസ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ സജീവാണ് യോഗ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജയാചന്ദ്രൻ കെ ഡി ജോസ് ഇ പി രാജീവ് സീനിയർ സി പി ഒ ടി എൻ സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീ കുരുംബ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കാനുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഭക്തജനങ്ങൾ ധർണ നടത്തി വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ധർണ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജീവൻ നാലുമാക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി എം ശശീന്ദ്രൻ ഇ കെ രവി വി ജി ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അന്യായമായി ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ചാലക്കുടി സി കെ എം എൻ എസ് എസ് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു വർദ്ധനവ് പിൻവലിക്കാതെ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ച രക്ഷിതാക്കൾ ശനിയാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന ക്ലാസ് പി ടി എകൾ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആറായിരം രൂപ വരെയാണ് ഒരു വർഷത്തെ ഫീസിൽ വർദ്ധനവ് വരുത്തിയതെന്ന് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വത്സൻ ചമ്പക്കര പറഞ്ഞു ബസ് ഫീസിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് വരുത്തി പി ടി എയോട് ആലോചിക്കാതെയാണ് ഈ തീരുമാനം നടപ്പാക്കിയത് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ പ്രസിഡന്റ് വത്സൻ ചമ്പക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി രഞ്ജിത്ത് രാകേഷ് രാജേഷ് റാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോൺഗ്രസ് ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായി ഐ ഗ്രൂപ്പിലെ ബാലൻ വാർണാട്ടിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കന്മാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമാണ് ബാലൻ വാർണാട്ടിനെ പുതിയ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച ഒ കെ ആർ മണികണ്ഠനെ ഗുരുവായൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റത്തൂരിലെ ആദിവാസി ഊരായ ശാസ്താംപൂ മാനപാന്തം കോളനിയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഖത്തർ കോടാലി കൂട്ടായ്മ പലവെഞ്ചന കിറ്റുകൾ നൽകി വെളിക്കുളങ്ങര ജനമൈത്രി പോലീസുമായി ചേർന്നാണ് അറുപത്തിയെട്ട് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിറ്റുകൾ കൈമാറിയത് കോളനിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വെളിക്കുളങ്ങര എസ് ഐ എസ് എൽ സുധീഷ് കിറ്റുകൾ കൈമാറി മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോയ് കാവുങ്ങൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ സുരേഷ് കടുപ്പശ്ശേരിക്കാരൻ ഊരുമൂപ്പൻ നടരാജൻ ഖത്തർ കൂട്ടായ്മ പ്രതിനിധി സുനിൽകുമാർ കിഴക്കൂട്ട തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചേലക്കരയിൽ കൺവെൻഷൻ നടത്തി കെ എസ് എസ് പി യു തൃശൂർ ജില്ലാ ട്രഷറർ സി എൻ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെലക്കര യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി പുഷ്പാവതി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു അംബുജാക്ഷി എൻ കല്യാണിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മെത്തല വി പി തുരുത്തിൽ വി കെ രാജൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം സി പി ഐ ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗം കെ പി രാജേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ പി ഒ ദേവസി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ കെ ജി ശിവാനന്ദൻ കെ വി വസന്തകുമാരൻ സി സി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ തങ്കമണി സുബ്രഹ്മണ്യൻ പി കെ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയിലെ കനകമല മാർത്തോമ തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിലെ ദുക്രാന ഊട്ട് തിരുന്നാൾ ചൊവ്വാഴ്ച ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കൊടകരയിൽ അറിയിച്ചു ദിവ്യബലി പ്രദക്ഷിണം നേർച്ചയൂട്ട് എന്നിവയുണ്ടാകും പതിനായിരത്തോളം വിശ്വാസികൾ നേർച്ച സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തീർത്ഥ കേന്ദ്രം റിക്ട ഫാദ ആന്റോജി ആലപ്പാട്ട് കൈക്കാരൻ വർഗീസ് കളത്തിങ്കൽ ജനറൽ കൺവീനർ ബൈജു പുല്ലോക്കാരൻ പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ ഷോജൻ ഡി വിധേയത്തിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കടശാങ്കടവ് സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ഓഫ് മേരീസ് കോൺവെന്റ് ജി എച്ച് എസിലെ ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുരളി പെരുന്നള്ളി എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ്മിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ സാന്നിധ്യ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സിജി മോഹൻദാസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സബിത പ്രസാദ് ജയ്മോൻ പള്ളിക്കുന്നത് റോബിൻ വടക്കേത്തല സിസ്റ്റർ മോൺസി ജിനു സൈമൻ സ്മിത എസ് ചെറുവത്തൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ചിത്രം ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ഷംന സലീം വരച്ചു നൽകി സിഗ്നൽ തകരാറിനെ തുടർന്ന് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെ പാളത്തിൽ കുടുങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് സിഗ്ന
മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ ഒറ്റപ്പാലം കളക്ടർ ജെറോമിക് ജോർജ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ചെറുതുരുത്തി ഷൊർണൂർ പ്രദേശത്തുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായം ഭവനരഹിതരായ രണ്ടു പേർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകൽ തുടങ്ങി പത്തോളം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഈ വർഷത്തിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് റോട്ടറി ഭാരവാഹികളായ ഗീത എബ്രഹാം വിശാൽ കോര രവി ചോയ്ക്കൽ വിശാൽ പണ്ഡിറ്റ് എന്നിവരും യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു പതിയാരം മലയകം കാവാലൻ ചിറ പാടശേഖരത്തിൽ കൃഷിയിറക്കാൻ സൌകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് കർഷക ഗ്രാമസഭ പ്രദേശത്തെ പന്നി ഫാമുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടയണമെന്നും ആവശ്യം ദേശമംഗലം പള്ളം വഴി ഭാരതപ്പുഴയിൽ വന്നു ചേരുന്ന പ്രധാന കനാലുകളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു പുഴയിലെ മലിനജലം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ദുർഗതിയിൽ പ്രദേശവാസികൾ ഗാർഹിക പീഡന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കടങ്ങോട് പള്ളിമേപ്പുറം പുതുവീട്ടിൽ ഹുസൈന് വേണ്ടി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി പിൻവാതിൽ ഘടിപ്പിക്കാതെ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ നടപടി പരിശോധന കർശനമാക്കി പോലീസ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ പേരിൽ ഗുരുവായൂരിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്ന് പോലീസ് പണം പിരിക്കുന്നതായി ആരോപണം പ്രതിഷേധവുമായി ഡ്രൈവർമാർ രംഗത്ത് ഇതോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം